குட் ஈவ் டு ஆல் இன்னைக்கு நம்ம ஜூம் கிளாஸ்ல என்ன டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்னும் டென்ல இருக்கக்கூடிய கண்ணண்ட தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இன்னும் டென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இனத்துல இருக்கக்கூடிய சில டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அது என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸ்டார்டிங் இந்த இனத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக் மெசேஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சிஸ் சொல்லக்கூடிய ஆவரேஜஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டென்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட இருக்கக்கூடிய கண்டினியூஷனோட கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்கியூனஸ் கர்டாசிஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ டிஸ்பர்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜஸ்ல இருந்து மினிமம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கியூனஸ் கர்டாசிஸ்ல இருந்து நமக்கு கண்டிப்பா நமக்கு ஒன் டு டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஒன்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு ஓகேங்களா கண்டிப்பா மேக்சிமம் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் மினிமம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரைக்குமே இந்த கண்டென்ட்ல இருந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு அதுவும் ரிப்பீட்டடா நம்ம சொல்லும் போது மொமெண்ட் பேசஸும் ஸ்கியூனஸ் பேசஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு ரெகுலரா நமக்கு கர்டாசிஸ் இந்த மூணு கண்டென்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் உனக்கு கேட்டா ஸ்கியூனஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லைன்னா கர்டாசிஸ்ல இருந்து கேட்கலாம் இல்லைன்னா மொமெண்ட்ஸ் பேசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மூணு கண்டென்ட் சேர்த்து கண்டிப்பா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு கேட்கறதுக்கு மினிமம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு ஸோ முன்னா டிஸ்பர்ஷன்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் டெண்டன்சிஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு அடுத்த இதோட இன்னோட்டோட கண்டினியூஷன் அதான் நம்ம கார்லேஷன் அண்ட் ரிக்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திருப்போம் ஸோ இந்த இனோட்டோட இனி இனிஷியல் ஸ்டேட்லயே நம்ம அதை தான் பார்த்திருப்போம் கார்லேஷன் இது என்டயர் த்ரூட் த இனோட்லயே ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா நம்ம சொல்லக்கூடியது கார்லேஷன் அண்ட் ரிக்ரேஷன்ஸ் தான் ஸோ அதுதான் நம்ம இனிஷியல் கிளாஸஸ்லயே நம்ம பார்த்திருப்போம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த இனோட்டோட கண்டென்டா நம்ம ஸ்கியூனஸ் கர்டாசிஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம டாபிக் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுல இருந்து எந்த என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல இருந்து டிஆர்பிஸ் அண்ட் டிஎன்பிசிஸ்ல என்ன கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ எது எப்படி எல்லாம் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அது எப்படி ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்ஸ் ரீகால் செஷனா இதை நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியலா நம்ம பார்க்கும்போது கிளாஸஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் பார்த்துருப்போம் அதுக்கு அடுத்தா ஸ்கியூனஸ் கர்டாசிஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா சிலபஸ் பார்க்கும்போது ஸ்கியூனஸ் கர்டாசிஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல நமக்கு ஸ்கியூனஸ் அண்ட் கர்டாசிஸ் அண்ட் மொமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டென்ட்ல நமக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பேசிக் இப்ப ப்ரீவியஸ் டிஆர்பிஎஸ் ஆகட்டும் ஸோ டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் இந்த கண்டென்ட்ல இருந்து கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட் லெவல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது இந்த டிஃபிகல்ட் லெவல் ப்ராப்ளமேங்கிறதே கிடையாது பேஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்ஸ்ல இருந்து தான் நான் மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணாங்க இப்போ ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன்பிசிஸ் ஆகட்டும் இல்லை டிஆர்பில ஆகட்டும் ஃபார்முலாவே கேட்டிருக்காங்க ஸ்கியூனஸ்க்கான கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மெசஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்ல இருந்து கேட்கக்கூடிய ஃபார்முலாவே நமக்கு சில டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ஸ்கியூனஸ்ல கேட்கக்கூடிய அப்ளை ஆகிய ப்ராப்ளமே ரொம்ப ரேர் தான் டேரக்ட் ஃபார்முலஸ் ஓகேங்களா டேரக்ட் ஃபார்முலாஸே நமக்கு ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி கர்டாசிஸோட கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கர்டாசிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த கர்வ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா த்ரீ டைப் ஆஃப் கர்வ நம்ம சொல்ல போறோம் அந்த த்ரீ டைப் ஆஃப் கர்வ்ல இருந்து டயக்ராமெட்டிக் சென்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கலாம் பீட்டா காமா பீட்டாவும் காமாவோட வேல்யூஸை கொடுத்து நம்ம கேட்கற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதுவும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் லெவல்ல தான் கேட்கறாங்க அதுக்கு கே நம்ம மொமெண்ட்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் மொமெண்ட்டோட கான்செப்ட்ஸ் மொமெண்டோட கான்செப்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுலயும் என்ன இருக்கும்னா சென்ட்ரல் மொமெண்டம் ரா மொமெண்டம்க்கான பேஸ் லெவல் ஃபார்முலஸ் அண்ட் குமலன்ஸ் அதுக்கான ஃபார்முலஸ் ஸோ இது எல்லாமே இந்த மூணு கண்டென்ட் நம்ம பார்த்த மூணு டாபிக் சப் எடிஷன்ஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கியூனஸ் கர்டாசிஸ் அண்ட் மொமெண்ட் இந்த மூணு டாபிக்ல இருந்து ப்ராப்ளம் கேட்கறத விட ஈஸியஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் நமக்கு ஃபார்முலாஸ் இது மட்டும்தான் நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயரோட கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது ப்
லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் ஸ்கியூனஸ் மீனிங் என்ன வாட் இஸ் த ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிமெட்ரிக் அப்படின்னா ஒரு கவுங்கிறது த்ரோ அவுட் த ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அந்த த்ரோ அவுட் த ஃபார்மேட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் லேக் ஆக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிவியேட்டா இருக்கு டிஃப்ளெக்டா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டிவியேஷன்ஸ் பத்தி பேசுறதா சிமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக்க பத்தி பேசுறதா ஸ்கியூனஸ் சோ இது ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்ல ஒரு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸ்கியூனஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இஸ் லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லுவேன் சேஃப் ஆஃப் த கர்வை பத்தி படிக்கிறது நம்ம ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு நமக்கு இன்னொரு ஸ்டடியா நம்ம என்ன சொல்லணும் ஸ்டடி ஆஃப் த சேஃப் ஆஃப் த கர்வ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கியூனஸ்க்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் வந்து லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினேஷன் ஆகும் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் சேஃப் ஆஃப் த கர்வ் அப்படிங்கிறது சேஃப் ஆஃப் த கர்வ் அப்படிங்கிறது ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த கண்டென்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷனாகவும் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதுல ஸ்கியூனஸ் அனலைஸ் பண்ற இருக்கு <laughs> ஓகேங்களா அப்சலூட் மெஷர் பண்ணி நமக்கு இப்போ ப்ரெசென்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிஆர்பியில அப்சலூட் மெஷர் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டுப்பாங்க எல்லாமே ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னாவே மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ நிறைய பேர் கான்செப்ட் எப்படி இருக்கணும் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா கோ ஏபி சைட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த டெக்னிக் ஒரு ஃபோர் டெக்னிக்ஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கல்பியேஷன் அண்ட் பவுலிஸ் அண்ட் கெல்லிஸ் And about moment basis, we have all the techniques that we have to use the skewness and methods that we have to use the source of the technique. So, we have to use the source of the technique. So, we have to use the term of the technique. So, we have to use the term of the technique. So, we have to use the term of the technique. Mean, median, mode in the data. Okay, in Kelly's form, we have to use the percentage of the technique. Moment basis on the uh, beta 1, beta 2, gamma 1, gamma 2 on the term of the region. So, this is the basic elements. So, let's say that we have an absolute message. So, we have to tell the mean and median. So, we have to tell the mean and median. So, we have to tell the sun deviation. So, we have to tell the mean and median. So, we have to tell the blank and mean. So, what question do you have to ask? Skewness is generally skewness. So, you have to specify the name. என்ன மாதிரி டேட்டாஸை கொடுத்துட்டு ஸ்கியூனஸ் கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க அப்போ அப்சலூட் மெசரா ரிலேட்டிவ் மெசராங்கிறத நம்ம இன்சஸ் பண்ண போறது இல்லை கொஸ்டின கேட்கும் போது ஃபைண்ட் த ஸ்கியூனஸ் டு த அப்சலூட் மெஷர் அபவுட் ரிலேட்டிவ் மெஷர் அப்படிங்கிறது எதுலையுமே இன்சஸ் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கும் போது ஃபைண்ட் த ஸ்கியூனஸ் ஆர் கோ எபிஷன் ஆஃப் த ஸ்கியூனஸ் கோ எபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா நமக்கு கிளியரா நம்ம வந்துருவோம் ஒருவேளை டேரக்டா ஸ்கியூனஸ் கேட்டாலும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அது அப்சலூட்டா ரிலேட்டிவ் பண்றத நீங்க கொடுத்துருக்க கிவன் டேட்டாஸ பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா கொடுத்துருக்க டேட்டா மீன் மீடியன் மோட் இந்த மாதிரி ஏதாவது மூணு டேட்டா டூ டேட்டாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்கியூனஸ் இல்லை குவார்டர்ஸ் கொடுத்தா ஸ்கியூனஸ் எப்படி கால்கே பண்ணணுங்கிற பேசிஸா நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஸ்கியூனஸ்க்கு நமக்கு த்ரீ ஃபார்முலா இது வந்து அப்சலூட் 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 மெஷர் அப்சலூட் மெஷர்ஸ்ல நமக்கு ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா மீன் மைனஸ் மோட் மீன் மைனஸ் மோட் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு மீனும் மோடு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா அதுதான் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அனதர் ஃபார்ம் Another form, இதே நம்ம மீன் மோடு கொடுக்காம மீடியன் கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் மீன் மைனஸ் மீன் மைனஸ் மீடியன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு மீன் மைனஸ் மீடியன் இது ஒரு ரிலேட்டிவ் மெசஸ் ஸோ பாத்துக்கோங்க ஸ்கியூனஸ் பேஸ் பண்ண டுவெண்ட்டி டூ டிஆர்பியில இந்த அப்சலூட் மெசஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால அதுக்காக தான் அந்த ரிசல்ட்ஸ் நம்ம ரீகால் பண்ண போறோம் இன்னொரு பேபி கொடுத்துருக்கிறது குவாட்டாயிலா இருந்தது அப்படின்னா இப்போ சில பேருக்கு டவுட்ஸ் வரலாம் இப்போ குவார்ட்டையில் கேட்கும் போது நமக்கு என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா குவார்ட்டையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சார் இப்போ நமக்கு குவார்ட்டையில் நமக்கு வந்து கேட்கும் போது இப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது கொடுத்துட்டா நமக்கு அப்சலூட் மெஷர்லேயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் கூட பவுலே டெக்னிக்கு சால்வ் பண்ண முடியும் சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த டவுட்ஸ் வர கண்டிப்பாக இந்த அப்சலூட் மெஷர்ஸ்ல நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லியிருப்போம்னா கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் டூ கியூ டூ கியூ ஒன்னுங்கிறது கியூ த்
கொஸ்டின் ஒருவேளை இது ரெண்டு கேட்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும் கேர்ள் பியேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ரெண்டு இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மெத்தட்ல நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்ப அது ரெண்டு டேட்டா மட்டும் கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கேட்கலன்றப்ப நம்ம டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்சல்யூட் மெஷர் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒருவேளை இந்த மூணு டே குவார்டைல்ஸ் கொடுத்துட்டு குவார்டைல கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கியூனஸ் வெறுமனே கேட்கும் போது நீங்க இது எதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை குவார்டைல்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் பவுலே அப்படின்னு இன்சஸ் பண்ணா மட்டும் பவுலேவே ஆக்சஸ் பண்ண போதுமானது ஓகேங்களா அப்போ இங்க கேட்கும் போது மீன் மீடியம் கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கொடுத்துருந்தா அப்போ நீங்க என்ன எனக்கு கால்பியேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல மீன் மீடியம் மீன் மோடு கொடுத்துருக்கப்ப நான் என்ன இருக்கணும் கால்பியேஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேணும் இதை வச்சு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கல்கே பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம என்னது அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ்க்கு நம்ம வந்துடும் அப்ப கொடுத்துருக்க அந்த டேட்டாவை பார்த்த உடனே அப்சல்யூட் மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கியூனஸ் சொல்லலாமா இல்ல ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்கியூனஸ் கல்கே பண்ண முடியுமாங்கிறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகேங்களா அது ஈஸியா நீங்க கேர்ஃபுல்லா அதை கவனிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணது ஈஸி ஸோ ஸ்கியூனஸ்ங்கிறப்போ அது அப்சல்யூட்டா ரிலேட்டிவ் ஆனதை நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அப்சல்யூட் மெசேஜ் அப்சல்யூட் மெசேஜ்க்கான ஃபார்ம்லா இந்த த்ரீ மெத்தட்ல ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்கியூனஸ் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுவே ரிலேட்டிவ் மெசேஜா இருந்ததுன்னா ரிலேட்டிவ் மெஷரா இருக்கும் போது நமக்கு த்ரீ மெத் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதுல நமக்கு ஆல்ரெடி டூ மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம இம்பார்ட்டண்டா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைப் இடங்கிறது ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறது ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் மெஷர் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ்ல நமக்கு மொத்தம் நமக்கு ஃபோர் டைப் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கேர்ள் பிஎஸ்சி கேர்ள் பிஎஸ்சி கோஏபேஷன்ட் ஆஃப் கால்பேஷன் கால்பேஷன் கோஏபேஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் நீங்க இதே நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது கால்பேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஸ்கியூனஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாரு கார்லேஷன்ஸ்க்கும் கொடுத்துருப்பாரு அதனால கேர்ள்பேஷன் பார்த்த உடனே இதுக்கான ரேஞ்ச் நிறைய பேர் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் அதுவும் சொல்லிடுறோம் ஏன்னா ஸ்கியூனஸ்க்கு ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாரு கார்லேஷன் கோஏபேஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய பிளண்டர் மிஸ்டேக் அப்படின்னு பிளண்டர் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சோ கேர்ள்பேஷன் பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்டலுக்கு வந்துடும் கிடையாது அது ஸ்கியூனஸ் கேட்கறாங்களா கார்லேஷன் கோஏபேஷன் கேட்கறாங்களான்னு பாத்துக்கோங்க ஸ்கியூனஸா இருக்கா இல்ல கார்லேஷன் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க கார்லேஷன் இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் இதே நமக்கு ஸ்கியூனஸ் கேட்டா மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ ஞாபகம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க ஓகேங்களா இப்ப கேர்ள் பிஎஸ்சின் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சிருக்க இம்பார்ட்டன் எஸ்கே ஓட ரேஞ்ச் என்ன ஸ்கியூனஸ் ஓட ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ தான் ரேஞ்ச் கேர்ள் பேஷன் கோய பேஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆர் லிமிட்ஸ் ஆர் பவுண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி என்ன டம் கேட்டாலும் கேர்ள் பேஷன் கோய பேஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ரேஞ்ச் இருக்கணும் மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ தான் ரேஞ்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கொஸ்டின் மட்டுமே ஒரு டூ டைம்ஸ் டிஆர்பிலையும் அண்ட் ஒன் மோர் டைம் வந்து டிஎன்பிசிஸ்லயும் கேட்டிருப்பாங்க டூ டைம்ஸ் டிஆர்பிலே இதே கொஸ்டின கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸ்கியூனஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் ஓகேங்களா கேர்ள் பேஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஞாபகிச்சுக்கோங்க கார்லேஷன்ஸ் ஒரு டைம் கேட்டிருப்பாங்க கேர்ள் பியேஷன் கோஎபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கேட்டுறாங்களா கேர்பேஷன் கார்லேஷன் கோஎபிஷன் கேட்கறாங்களான்னு பாருங்க அதனால அந்த கொஸ்டின் பாருங்க கேர்பேஷன் ஒரு நேம மட்டுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணாதீங்க அந்த கொஸ்டின் ஃபுல் பிளஸ்டா ஃபுல்லா ரீட் அவுட் பண்ணுங்க அப்பதான் நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வர முடியும் இல்லனா ஈஸியா ஒரு மார்க் என்ன பண்ணிடுவோம் லாஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா அதனால கேர்பேஷன் பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணாதீங்க அது ஸ்கியூனஸ் இருக்கா அல்ல கார்லேஷன் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு இதுல கேர்பேஷன்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன் ஒன் இதுதான் ஓகேங்களா இப்ப கேர்பேஷனோட ரேஞ்ச் பாத்துடுவோம் இல்லையா இதுக்கான ஃபார்ம்ல என்னன்னு பாக்கலாம் ஸ்கியூனஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா எஸ்கே இஸ் ஈக்வல் டு கேர்ள் பேஷனுக்கு என்ன என்ன ஃபார்முலா மீன் மைனஸ் மீன் மைனஸ் மோட் மீன் மைனஸ் மோட் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சிக்மா இதுதான் கேர்ள் பேஷன் கோபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நமக்கு டூ
ஓகேங்களா கேர்ள் பேஷன் கோயி பேஷன் கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன எஸ்கே இஸ் ஈக்வல் டு மெயின் மைனஸ் மோ டிவைட் பை சிக்மா ஆர் த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் மீடியம் டிவைட் பை சிக்மா அப்படிங்கிறது தான் கேர்ள் பேஷன் கோயி பேஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நல்லா தெரியும் இது ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்ச போதும் அது அதுல இருந்து எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலாவை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ரேஞ்ச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா இதை மட்டுமா தான் அட்லீஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோ கேர்ள் பேஷன் அப்படின்னா ஃபார்முலா அதுக்கான ரேஞ்ச் ஓகேங்களா ஸோ இதுல எப்படி இருக்கும் இது பாசிட்டிவ் எப்படி இருக்கு ஸ்கியூனஸ் வந்து எந்த சைடு இருக்கு எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி நமக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிறது இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஸ்கியூனஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் தான் கேர்ள் பேஷன் கோய பேஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இது வந்து கோய பேஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மேஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கிறோம் செகண்ட் மெத்தட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு ஏன்னா நமக்கான மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கான டேர்ம் ஆஃப் டெக்னிக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் ஸ்கியூனஸ்னா மோஸ்ட்லி இது ரெண்டு டெக்னிக் தெரிஞ்சாவே போதும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அது இதை கண்டிப்பா நாலு டெக்னிக் இருக்கு இந்த ரெண்டு மட்டுமாவது அட்லீஸ்ட் இது ரெண்டு மட்டுமாவது கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பவுலி பவுலேஸ் பவுலேஸ் கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் பவுலே கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா பவுலே கோயபிஷன்ட் ஆஃப் கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஓகே பவுலே கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இதோட ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்கே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதை நம்ம இன்னும் டீடைல்டா சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ்கே பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்கியூனஸ் பர் த பவுலே எஸ்கே பின்னு சொல்லலாம் இதே கேர்ள் பியேஷன் அப்படின்னா எஸ்கே பின்னு சொல்லுவோம் கேர்ள் பியேஷன் கேர்ள் பியேஷன் கேர்ள் அப்படிங்கிறதுக்கு கே ஆல்ரெடி ஸ்கியூனஸ் கணக்கு கே இருக்கு அதனால பியர்சன் அப்படிங்கிறதுனால அது பி சொல்லும் எஸ்கே பி அப்படின்னா கேர்ள் பியேஷன் கோய பேஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அர்த்தம் எஸ்கே பி அப்படின்னா கேர்ள் பேஷன் கோய பேஷன் ஆஃப் பவுலேஷன் அர்த்தம் ஸோ சில டைம் இப்படியும் இன்சஸ் பண்ணுவாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுதீங்க ஓகேங்களா அந்த ஸ்பெசிஃபாக டெக்னிக்கை சொல்றதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதோட ரேஞ்ச் இஸ் இம்பார்ட்டன் இதுவும் நமக்கு டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்பிசி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பவுலே கோய பேஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸோட ரேஞ்ச் என்ன மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன் இதே ரேஞ்ச் தான் நமக்கு கேர்ள் பேஷன் கார்லேஷன் கோய பேஷன்ட்டுக்கான ரேஞ்சாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பவுலே கோபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் எஸ்கே இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம குவார்டைல்ஸ் பேஸ் பண்ணலாம் இல்லையா கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் டூ கியூ டூ டிவைடட் பை கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் இதுதான் கோய பிஷன் பவுலே கோய பிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா எஸ்கே இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் டூ கியூ டூ டிவைட் பை கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் Q3 த்ரீங்கிறது அப்பர் குவார்டல் Q1 ஒன்னுங்கிறது லோயர் குவார்டல் Q2 டூங்கிறது மீடியம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணா ஸ்கியூனஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இதோட ரேஞ்ச் இஸ் இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபார்முலாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன டீடெயிலா கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் மீடியம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்க வந்து சிமெட்ரிக்கலா இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும்போது சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும்போது மீடியன் எப்படி சொல்லலாம் மீடியம் அப்படிங்கிறது மீடியன் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒருவேளை கா வந்து சிமெட்ரிக்கல் கவர் தான் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ பிளஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸோ டிவைட் பை டூ இதுதான் நடக்கும் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ கியூ த்ரீ கியூ ஒன் ஆட் பண்ணி டுவெல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் மீடியனா கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லி இப்போதுதான் இதே சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும்போது பாசிபிள் அதான் கவ் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் பார் ஈக்வி குவார்டல்ஸ் பார் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் பார் மீடியம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க குவார்டல்ஸ் ஆர் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் பார் மீடியம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் நமக்கு இப்போ கொஸ்டின் தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டினாகவும் நம்ம கேட்டிருப்பாங்க இது என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா எப்படி பிரிச்சிருக்கும் பாருங்க கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ டூ கியூ த்ரீ தட் இஸ் மீடியம் அர்த்தம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா என்ன தெரியும் மீடியம் தட் இஸ் கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் டிவைட் பை டூ ஆர் டூ வரும்போது டூ கியூ டூ ஆகுமா அப்போ தட் இஸ் டூ கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு Q3 த்ரீ பிளஸ் கியூ ஒன்னா
கொடுத்திருக்கக்கூடிய இன்டர்வல் ஆஃப் டேர்ம நாலு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் டூ பாருங்க எத்தனை பார்ட்ஸா இருக்கு பாருங்க இங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு தான் கியூ ஒன் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் செகண்ட் இருக்கு தான் மிட் குவார்டர் தட் இஸ் கியூ டூ மீடியன் இது தேர்டு தான் கியூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஒன் ரேஜ் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு டிஃப்ரென்சஸ் ஈக்குவல் லென்த்தா இருக்கு இல்லையா ஒரு ஈ ஒரு இன்டர்வலில் நாலு ஈக்குவல் பார்ட்ஸா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணதா குவார்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம குவார்டைல்ஸ் கோயிசன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஸோ அதுதான் நம்ம ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் பர் மீடியன் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இம்பார்ட்டண்டா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதுல இம்பார்ட்டண்டா இன்னொரு ரிசல்ட் கேட்டதில்ல இருந்தாலும் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் சு எஸ்கேவோட வேல்யூ வந்து பிளஸ் ஒன்னா இருந்ததுன்னா என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் கொடுத்துருப்போம் எஸ்கேவோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருப்போம் எஸ்கே இஸ் ஈக்குவல் சு ஒன்னா இருந்ததுன்னா என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்போம் எஸ்கே இஸ் ஈக்குவல் சு மைனஸ் ஒன்னா இருந்தா என்னவா இருக்கும் எஸ்கே வந்து பிளஸ் ஒன்னா இருந்தா என்னவா இருக்கும் Q1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் சு மீடியனா இருக்கும் தட் இஸ் கியூ டூவா இருக்கும் இது அந்த இருக்கும் கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் சு கியூ டூவா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்கே ஓட வேலை என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருந்தது அப்படின்னா எஸ்கே ஓட வேலை ஜீரோவா இருந்ததுன்னா முன்ன பார்த்தா ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ மைனஸ் சாரி கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் சு கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன் இந்த ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எஸ் இந்த மூணு டேர்ம் கொடுத்துருப்போம் எஸ்கே வந்து ஜீரோவா இருந்தா இந்த ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் மீடியனா இருக்கும் நெகட்டிவா இருந்தா கியூ த்ரீங்கிறது செகண்ட் குவார்டர்லுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிளஸ் ஒன்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துருப்போம் இதை கேட்டதில்ல இருந்தாலும் ஞாபகம் தேர்ட் பாயிண்ட் தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இனிய சிமெட்ரிக்கல் எஸ்கே வந்து ஸ்கியூனஸ் வந்து இல்ல ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கவ் என்னவா இருக்கணும் சிமெட்ரிக்கல் ஆகும் எஸ்கே வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எஸ்கே ஓட வேலை ஸ்கியூனஸ் ஓட வேலை ஜீரோவா இருந்ததுன்னா அந்த கவ் என்னவா இருக்கும் சிமெட்ரிக்கல் கவ்னு அர்த்தம் ஸ்கியூடா இருக்குன்னு அந்த ஸ்கியூடுனா ஸ்கியூனஸ் ஸ்கியூடா இருக்குன்னா ப்ராப்பரான ஒரு த்ரோட் சேனல்ல ப்ராப்பரா போயிட்டு இருக்கதுல லேக் ஆயிருக்கு அந்த ப்ராப்பர் வேல இருந்து ஒரு டிஃப்ளக்டா இருக்கு டிவியேட்டா இருக்குன்னு தான் அப்ப ஸ்கியூடா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஸ்கியூனஸ் இல்ல அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கு தான் இருக்குது ப்ராப்பரைஸ்ட் வேதா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஸ்கியூனஸ் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா அப்ப காவிஸ் என்னவா இருக்கும் சிமெட்ரிக்கல் காவ் அந்த காவிஸ் சிமெட்ரிக்கல் காவா இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த செகண்ட் மெத்தட் நம்ம சொல்லக்கூடியது பவுலே டெக்னிக் இதுதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மெத்தட் மட்டுமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதுமானது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் பேஷன் பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா பவுலேஸ் மெத்தட் சொன்னோம் இல்லையா தேர்ட் மெத்தட நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கெல்லிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மெத்தட் மட்டுமா நீங்க தெரிஞ்சுட்டாவே போதும் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சோர்ஸ் தான் ஒருவேளை ஃபார்முலாஸா கேட்டுட்டாங்க பர்சன்டேஜ் டிசைடட் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா அது என்ன அவ்வளோ டிஃபிகல்டிஸ் கிடையாது நம்ம பவுலிஸ் ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே நம்ம ரெண்டு டேர்மும் தெரிஞ்சுக்கலாம் கெல்லிஸோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கலாம் கெல்லிஸ் கெல்லிஸ் கோயிபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இதோட ரேஞ்ச் வந்து என்னவா இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் டு பிளஸ் ஒன் தான் ஸோ இது ஏன்னா இதுவும் குவார்டையில பேஸ் பண்ணது தான் குவார்டையில் இருக்கு அதே ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் அந்த குவார்டையிலங்கிறது ஒரு இன்டர்வல நாலு ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரிச்சு நாலு பார்ட்டா பிரிச்சு சாரி நாலு பார்ட்டா பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது குவார்டையில் கோயிபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் சொல்றோம் அதே டேர்ம டென் பார்ட்ஸா பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா டென் பார்ட்ஸ் அது ஒரு இன்டர்வல டென் பார்ட்ஸா பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது டிசைல் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸா பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது பர்சன்ட் ஆயில் ஆகும் எடுத்துக்கணும் டென் பார்ட்ஸா பிரிச்சுக்கீங்கன்னா என்ன வரைக்கும் டிசைல் எடுத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பர்சன்ட் ஆயில் அப்படின்னு எடுத்துக்க போறோம் ஸோ அதுக்காக தான் கெல்லிஸ் ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கோம் பர்சன்ட் ஆயில் டிசைல் அப்படிங்கிறது பர்சன்ட் ஆயில் அந்த கெல்லிஸ் அப்படிங்கிறது கெல்லிஸ் எஸ்கேங்கிறது பர்சன்ட் ஆயிலா இருந்ததா பர்சன்ட் ஆயில் டிசைலா டிசைலா இருந்ததுன்னா டி யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா கியோட்டாயிலுங்கிறது கியூனு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ டிசைலா தான் டி பர்சன்ட் ஆயிலா பி டிசைல் அப்படின்னா டென் பார்ட்ஸா பிரிக்கிறோம் இல்
டென் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வச்சுக்கின்னா அது டிசைல் அப்படின்னும் டென் அப்படின்னா டிசைல் தான் ஓகேங்களா டென் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நம்ம தான் டிசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்சன்டைலனா ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத பர்சன்ட் சொல்றோம் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அது பர்சன்டைல் அப்படின்னா அந்த பர்சன்டைல் ஃபார்ம்லா இது கெல்லி ஸ்கொயர் பிஷர் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கான ஒரு ஃபார்ம்லா தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லா மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல கேட்டா ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் ஸ்கியூனஸ்க்கு இன்னொரு டேர்ம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் மெத்தடா நம்ம பாக்கிறது என்ன கோயில் பிஷர் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்ல ரிலேட்டிவ் மெசேஜ்ல ஃபோர்த் மெத்தடா நம்ம பார்க்க போறதா அபவுட் மூமெண்ட் நடக்கும் ஸ்கியூனஸ் அபவுட் மூமெண்ட் அபவுட் மூமெண்ட் பேசஸ் இந்த மூமெண்ட் பேசஸ் யார் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த இதே கேள் பேஷன் அப்படின்ற இதை கொடுத்துருப்பாரு ஏன் அப்படின்னா எதுக்காக கேள் பேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு கோய பேஷன்ஸ் இந்த மூமெண்ட் பேசஸ் வேணும் அப்படின்னா கோய பேஷன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ காமா ஒன் காமா டூ தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மூ இந்த ஃபோர் டேர்ம்ஸ் கோய பேஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் கேள் பேஷன் கோய பேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள் பியேஷன் பியேஷன்ஸ் கோய பேஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள் கோயபிஷியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலு டேர்மையே தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கல்பேஷன் கோயபிஷியன்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த நாலு டேர்ம்க்கான ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ம்லாஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா அதனால மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்ம்லாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொமெண்ட் பேசஸ் இருக்கக்கூடிய அட்லீஸ்ட் ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்ம்லா நீங்க இதுல இருந்து தெரியாது இது வரைக்கும் நம்ம கேட்கறது கிடையாது அந்த ஃபார்ம்லா தெரியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த மொமெண்ட் பேசஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கோயபிஷன் கல்பேஷன் கோயபிஷன் ஸ்கியூனஸ் ஃபார்முலா தெரியலனாலும் கோயபிஷன்ஸ் மட்டுமா தெரிஞ்சுக்கோங்க கால் பேஷனோட கோயபிஷன் மட்டுமா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பீட்டா ஒன் அப்படின்னா என்ன கால் பேஷன் கோயபிஷன் ஆஃப் பீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பீட்டா ஒன் மீன்ஸ் பாருங்க மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மியூ டூ கியூப் பீட்டா ஒன்னுக்கான ஃபார்முலா என்ன மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை மியூ டூ கியூப் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பீட்டா டூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பீட்டா டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் மியூ டூ டிவைட் பை சாரி மியூ ஃபோர் டிவைட் பை மியூ டூ ஸ்கொயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே நியூமரேட்ட பெருசா தான் இருக்கும் டினாமேட்ட ஸ்மால் அப்படின்னு அப்ப டூ த்ரீ அப்படிங்கிறப்போ டூ விட த்ரீ தான் பெருசு அதை மேல எழுதிக்கோங்க அப்ப டூ இருந்தா த்ரீ பவர் அங்க கீழே எழுதுறதை விட அப்ப ஆப்போசிட்டா எழுதிக்கோங்க இங்க டூ எழுது இங்க த்ரீ எழுதினா டூ இங்க டூ எழுதா அங்க த்ரீ பவரை மாத்திக்கோங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மியூ த்ரீ தான் வரணும் மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை மியூ டூ கியூப் அதே மாதிரி பீட்டா டூ அப்படின்னா மியூ ஃபோர் டிவைட் பை மியூ டூ மியூ கம்பேர் பண்ணும் மியூ ஃபோர் தான் பெருசு இப்போ மியூ ஃபோர் டிவைட் பை மியூ டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இதுதான் பீட்டா ஒன் பீட்டா டூ இப்போ பீட்டா ஒன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காமா ஒன் தெரிஞ்சுக்கலாம் காமா ஒன் காமா ஒன்னை நம்ம என்ன ஜென்ரலி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதை ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு சில இடத்த சொல்லுவோம் காமா ஒன்னு ஜென்ரலி என்ன சொல்லுவோம் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு சில இடத்த சொல்லுவோம் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் அவுட் ஆஃப் பீட்டா ஒன் பீட்டா ஒன்னுன்னா அந்த ஸ்கொயர் அவுட் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பீட்டா ஒன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்கொயர் அவுட் ஆஃப் த பீட்டா ஒன் இஸ் கால்டு ஸ்கியூனஸ் காமா ஒன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் தான் காமா டு பிஸ் ஈக்வல்ஸ் பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறதா காமா டூ ஓகேங்களா பீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் பீட்டா ஒன் தான் ஸ்கியூனஸ் சொல்றோம் காமா டூங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ இதை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா புட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேர் என்னது புட்டாசிஸ் சொல்லுவோம் தட் இஸ் கர்டாசிஸ் அப்படிங்கிறதா புட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஸ்கியூனஸ் அவருக்கு இன்னொரு ஃபார்மேட் என்னது காமா ஒன் சொல்லலாம் காமா டூ ஒன் நமக்கு சில இடத்துல கர்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கர்டாசிஸ் தான் காமா டூ சொல்லுவோம் இப்ப இந்த நாலு டேர்ம் மட்டுமா தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்டா நமக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லா தெரியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த நாலு கோயபிஷன் ஃபார்மேட் மட்டுமா தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய இடத்துல இதை அப்ளை பண்ணுவோம் இதை பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா ஸ்கியூனஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கியூனஸ் இஸ் ஈக்வல் டுன்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ரூட் ஆஃப் பீட்டா ஒன் இன்ட்டு பீட்டா டூ பிளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பீட்டா டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பீட்டா ஒன் மைனஸ் நைன் இதுதான் மொமெண்ட் பேசஸ் இருக்கு
நம்ம ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்துட்டோம் ஸ்கியூனஸ் பேஸ் பண்ணக்கூடிய என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் கார்டாசிஸ் கோட்டாசிஸ் சொல்லக்கூடிய கார்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் இப்ப இந்த கார்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கார்டாசிஸ் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி கார்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க கார்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் த பிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு காவங்கிறது பிக் பிக்னஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா பிக் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அமௌண்ட் ஆஃப் த பிக்னஸ் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா காட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல இதே வேற எப்படி சொல்லலாம்னா ஹம்ப் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹம் ஹம்ப்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஹம்ப் அப்படின்னா திமில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கூம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய திமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப காலை அப்படின்னா அந்த காலைக்கு மேல ஹம்ப்னு ஒன்று டம் இருக்கு இந்த திமில் இருக்கு இல்லையா தலைக்கு பக்கத்துல ஒரு திமில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்ம ஹம்ப் சொல்ல அப்ப ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹம்ப் இது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காவ இருக்குல்ல இதை ஹம்ப் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்டாசிஸ்ங்கிறது ஹம்ப் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் இதை கார்டாசிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இதை வந்து மிடில் இருக்கக்கூடிய இல்லையா அந்த டேர்ம் வச்சு தான் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண போறோம் இந்த கார்டாசிஸ் நம்ம த்ரீ டைப் ஆஃப் இந்த காவோட டைப்பை வச்சு நம்ம த்ரீ டைப்பா நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்ப ஒரு நார்மல் கா வரையிறோம் அப்படின்னா நார்மல் கா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு பெல் ஷேப்டு காவா இருக்கு இல்லையா இந்த பெல் ஷேப்டு காவில இருந்து கொஞ்சம் பிளாட்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டம் இந்த பெல் ஷேப்டு காவில இருந்து கொஞ்சம் ஃபீக்டா இருந்தது அப்படின்னா இது நார்மல் கா கவனிச்சுக்கோங்க இதுதான் நார்மல் கா பெல் ஷேப்டு காவ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நார்மல் காவில இருந்து கொஞ்சம் பிளாட்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மல் காவ்ல இருந்து பிளாட்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது பிளாட்டிக் கவ் ஓகேங்களா அது பிளாட்டிக் கவ் நார்மல் கவோட பீக்கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது லெப்ட் கவ் ஓகேங்களா நார்மலா ஆயிடுச்சுன்னா அது நார்மல் கவ் ஆர் மீசோ கர்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம மூணு சொல்றோம் இது லெப்டோ கர்டிக் லெப்டோ கர்டிக் ஓகேங்களா லெப்டோ கார்டிக்னா நார்மல் காவை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு லெப்ட் ஆயிருக்கு வெளியில போயிருச்சு இந்த நார்மல் காவில இருந்து கொஞ்சம் வெளில போயிடுச்சு வெளியில போயிருச்சு லெப்ட் ஆயிருக்குன்னா அந்த வார்த்தை ஞாபகம் லெப்ட் ஆயிருக்கு லெப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா லெப்டோ கார்டிக் நார்மல் காவ் இது எல்லாமே கம்பேர் பண்ணதால நார்மல் காவ் வச்சு தான் சிமெட்ரிக்கல் நார்மல் காவிஸ் சிமெட்ரிக்கல் தெரியும் இல்லையா இப்ப சிமெட்ரிக்கலை வச்சுதான் நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியும் அப்ப சிமெட்ரிக்கல் காவிஸ் நார்மல் காவிஸ் சிமெட்ரிக்கல் காவ் இந்த சிமெட்ரிக்கல் இருந்து எவ்வளவு லெப்டா இருக்கு வெளியில போயிருக்கு அப்படின்னா லெப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் வெளில போயிருக்கு அது லெப்டோ கார்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நார்மல் காவில இருந்து கொஞ்சம் ஃபிளாட்டர் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஃபிளாட் ஆயிருக்கு அதை விட கொஞ்சம் கொ இது ஃபிக்னஸ் விட கொஞ்சம் பிளாட்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பிளாட்டிக் கார்டிக் பிளாட்டிக் கார்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போ மீடியமா இருக்கு அப்படின்னா மீடியம் மீடியம் அப்படின்னா மீசோ கார்டிக் மீ இது கண்டிக்க இடையில மீடியமா இருக்கு மீசோ கார்டிக் இந்த மீசோ கார்டிக் இன்னொரு நேம் தான் நார்மல் கவ் இந்த நார்மல் கவ் தான் சிமெட்ரிக்கல் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மூணு பேர் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த நேம வச்சு நமக்கான கொஸ்டின்ஸ் வருது சில டைம் இதோட வேல்யூஸ் கொடுத்தோம் நமக்கான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்க பீட்டா ஒன் காமா ஒன் இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப நார்மல் காவ் அப்படின்னா தெரியும் இல்லையா இப்ப பீட்டா டு நார்மல் காவ்னா சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்றோம் சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா ஸ்கியூனஸ் இருக்குமா இப்ப ஸ்கியூனஸ் ஸ்கியூனஸ் இருக்கவே இருக்காது அப்ப ஜீரோ நடத்தும் இப்ப ஜீரோ தான் கார்டாசிஸ் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸ்கியூனஸ் இருந்தா நம்ம கார்டாசிஸ் சொல்ல போறோம் அப்ப காமா டூ அப்படிங்கறதா கார்டாசிஸ் அப்ப என்ன சொல்லி இருப்போம் கார்டாசிஸ் பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ சொல்லியிருப்போம் இல்லையா பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் காட்டாசிஸ்கான ஃபார்முலா என்ன பீ காமா டூ இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஸ்கியூனஸே இல்லைனா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்கியூனஸ் எஸ்கே ஓட வேலை ஜீரோ அப்படின்னா ஸ்கியூனஸே இல்லை அப்படின்னா காட்டாசிஸ் என்னவா இருக்கும் ஸ்கியூனஸ்னா காமா ஒன்னு நடத்தும் காமா ஒன் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு நடத்தும் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்கியூனஸ் இல்லை அப்படின்னா காட்டாசிஸ் கண்டிப்பா அந்த ஸ்கியூனஸ்னா ஒரு ஒரு இடத்துல ஸ்கியூடா இருக்கு அது எல்லாத்தையும் பஞ்சா சேர்த்ததான் காட்டாசிஸ் ஸ்கியூடு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத கனெக்ட் பண்ணுது பஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்கியூனஸ் பஞ்ச் ஒரே டைம் சேர்த்து சொல்றதுக்கு பேர் தான் நம்ம கார்டாசிஸ் இப்ப ஸ்கியூனஸ் இல்லைனா கார்டாசிஸ் அங்க ஆல்ரெடி ஜீரோ இருக்கும் அப்ப இது ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா பீட்டா டூ ஓட வேலை தான் ஆயிடுது த்ரீ ஆ
இந்த கவோட பேசிஸா தியரியா சொன்னோம் இல்லையா நாம் மீசோ கட்டிக்கு விட ஃபிளாட்டரா இருக்கு ஃபீக் டார்க் அப்படின்னு கேட்கறதையும் கொஷின்ஸை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டைப்ல கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ப்ரீவியஸ் டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்பிசிஸ்ல இந்த ஷேப்பை வச்சு கேட்டிருக்காங்க இதோட வேல்யூஸ் வச்சு நமக்கான கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு நமக்கு கொஷினை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றது நம்ம அங்க கொஞ்சம் கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப காட்டாசிஸோட கான்செப்ட்ஸ் இதை மட்டுமா நீங்க தெரிஞ்சா போதுமானது இப்ப காட்டாசிஸ் எப்படி கால்கே பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா காட்டாசிஸ் தான் நம்ம காமா டூன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப காமா டூக்கான ஃபார்ம் ஆயிட்டு நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா அந்த ஃபார்ம்லாம் இருந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அசேஷால் அதையே நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் போதும் காமா டூ காட்டாசிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காமா டூன்னு சொல்லலாம் அந்த காட்டாசிஸ்கான ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருப்போம் தட் இஸ் பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீ பீட்டா டூக்கு என்ன ஃபார்முலா கால்பேஷன் கோபிஷன் தட் இஸ் மியூ ஃபோர் டிவைட் பை மியூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீயா மியூ ஃபோருங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மியூ டூங்கிறத வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் என்ன சிக்மா ஸ்கொயரா அப்ப அது எப்படி எழுதலாம் மியூ ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்மா ஃபார் ஃபோர் எழுதலாமா மியூ டூங்கிறது சிக்மா ஸ்கொயர் அதை ஸ்கொயர் படும் ஃபோர் ஆயிடும் மைனஸ் த்ரீ இது எப்படி எழுதலாம் ஹெல்சிமா மியூ ஃபோர் இது எப்படி எழுதலாம்னா காமா டூ இஸ் ஈக்வல் டு காமா டூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா பார் ஃபோர் என்ன எழுதலாம் மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ சிக்மா பார் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மேட்டே நம்ம என்ன சொல்லலாம் காட்டாசிஸ்கான ஒரு ஃபார்மேட்டா இதை நமக்கு கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம காட்டாசிஸ் காட்டாசிஸோட ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காமா டூ இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா டூ மைனஸ் த்ரீன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப மூணு டைப் ஆஃப் காட்டாசிஸ் எப்படி பிரிக்கிறோன்றதை டயக்ராம்ல இருந்து பாத்துக்கலாம் லெப்டோகாட்டிக் அண்ட் மீசோகாட்டிக் அண்ட் பிளாட்டிக் காட்டிக் மீசோகாட்டிக்னா என்னவா இருக்கணும் பீட்டா டூ வந்து த்ரீயா இருக்கணும் காமா டூ ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அது பீட்டா டூ ஓட வேலி கிரேட்டர் தென் த்ரீயா இருந்தாலும் காமா டூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அது லெப்டோகாட்டிக்கும் பீட்டா டூ ஓட வேலி லெஸ் தென் த்ரீயா இருந்து காமா டூ ஓட லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பிளாட்டிக் காட்டிக்னு சொல்றோம் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணியும் சரி ஷேப்பை வச்சு நம்ம சொல்ல பிளாட்டரா இருக்கு மீசோ கட்டிக்க விட பிளாட்டரா இருக்கு அப்படின்னா பிளாட்டிக் காட்டிக் மீசோ கட்டிக்க விட லெப்டா இருக்கு ஃபிக்டா இருக்கு அதை விட ஃபிக்னஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் லெப்டோ காட்டிக்கோட ஷேப்னஸ் வச்சு சொல்லலாம் இதோட வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம காட்டாசிஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் இதுதான் நம்ம காட்டாசிஸோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம செகண்டா சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டிருக்காங்க நம்ம வரும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்டா இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா மூமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா மூமெண்ட்ஸ் இந்த மூமெண்ட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு கேட்டுட்டு இருக்காங்க பாத்துக்கோங்க மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது மூமெண்ட்ஸ் இந்த மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா மூமெண்ட்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் பாக்குறோம் ரா மூமெண்ட்ஸும் அண்ட் சென்ட்ரல் மூமெண்ட்ஸும் அப்படின்னு சொல்றோம் ரா மூமெண்டம் அண்ட் சென்ட்ரல் மூமெண்டம் இப்ப ரா மூமெண்டம் சென்ட்ரல் மூமெண்ட் ரா மூமெண்ட் கிவன் டேட்டாவா இருக்கும் அதுல இருந்து கல்கே பண்றது தான் சென்ட்ரல் மூமெண்டம் ரா மூமெண்ட்ங்கிறது கிவன் டேரக்ட் டேட்டாவா இருக்கணும் சென்ட்ரல் மூமெண்டம் அப்படிங்கிறது அபவுட் அபவுட் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மூமெண்ட் அபவுட் ஆரிஜின் பேசஸ் ஆர் சொல்லலாம் இது சென்ட்ரல் மூமெண்ட் அபவுட் மீனை பேஸ் பண்றது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அபவுட் ஆரிஜின் இது அபவுட் மீனை பேஸ் பண்ணுது சென்ட்ரல் மூமெண்ட்னா அபவுட் சென்ட்ரல் மூமெண்ட் அபவுட் மீன் அப்படிங்கிறது மீனை பொறுத்த இருந்தது அப்படின்னா அது சென்ட்ரல் மூமெண்ட்டும் இது ஆரிஜினை பொறுத்த இருந்ததுன்னா அது ரா மூமெண்ட்டம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ரா மூமெண்ட்டம் அப்படின்னா தட் இஸ் மியூ ஆர் டேஷ் டேஷ் இருந்ததுனாவே அது ரா மூமெண்ட்டம் சென்ட்ரல் மூமெண்ட்டம்னா மியூ ஆர்ன்னு இருக்கும் இதோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரா மூமெண்டம் எல்லாமே பாசிட்டிவ் சீரியஸா இருக்கும் சென்ட்ரல் மூமெண்டம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரியஸா இருக்கும் பிளஸ் மைனஸ்ங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரியஸா இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கான பேசிக் ஃபார்மேட் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா தட் இஸ் இங்க மியூ ஆர் மியூ ஆர் பிளஸ் இது பாசிட்டிவ் சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஆர் சி ஒன் ஆர் சி ஒன் மியூ ஆர் மைனஸ் ஒன் என்று மியூ ஒன் டேஷ் மியூ ஒன் டேஷ் பிளஸ் RC2 next mu r minus 2 mu 1 dash square plus etc etc up to edu varaik irukku appadina that is mu r minus r r minus r na that is zero that is mu not is equal to 1 nam theriyum already na mu not is equal to 1 nam theriyum adu one a parakkumbodhu edu varaik mu 1 dash the whole power r edu varaik extend aagum edu varaik irukku appadina
நீங்க ராம மொமெண்டம் என்ன தெரிஞ்சிருந்தா போதுமானது ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டம் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கினவே மோஸ்ட்லி போதுமானது ஓகேங்களா ராம மொமெண்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டம் நீங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது இல்லாம அடிஷனலா ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டம் தட் இஸ் மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டம் ராம மொமெண்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்டம் மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு மீன் அரித்தமெட்டிக் மீன் மைனஸ் அட் த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்ல பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஷின்ஸ் நமக்கு டிஆர்பில வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் பார்ங்கிறது அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஏங்கிறது அபவுட் த பாயிண்ட் அர்த்தம் அபவுட் த பாயிண்ட் கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா ரா மொமெண்டம்கான ஃபார்ம்ல இதை மட்டுமா தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா போதுமானது இது இல்லாம மொமெண்டம்ல பேசிக்கா என்ன ரிசர்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா தட் ஈஸ் நமக்கு என்ன ஞாபகம் ரெகுலரா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா மியூ ஒன் டேஷ்ங்கிறது எப்பவுமே என்னவா இருக்கும் மீனா தான் இருக்கும் மீ ஒன் டேஷ்ங்கிறது எப்பவும் அபவுட் என்னவா இருக்கும் மீன் அதான் சொல்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் மீன் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்ப நீங்க இந்த கொஷின்ஸ் நீங்க இங்க ரா மொமெண்ட் பார்க்காதீங்க ஜென்ரலா அபவுட் த மீன் பேசிஸா பார்க்கும்போது ஓகேங்களா அபவுட் த பாயிண்ட் ஆரிஜினா இருக்கும் போது இது ஈக்குவல் டு அது ஜேம் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா மீ ஒன் டேஷ்ங்கிறது மீனா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மியூ நாட் அப்படிங்கிறது மியூ நாட்ங்கிறது ஆப்வியஸ்லி வன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மியூ நாட்ங்கிறது ஒன் ஆகவும் மியூ ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோவாகவும் இருக்கும் ஞாபகச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் மியூ ஒன் டேஷ் அப்படிங்கிறது மீனாவும் ஞாபகச்சுக்கோங்க இந்த மூணு டவுன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மியூ ஒன் டேஷ்ங்கிறது எப்பவும் என்னவா இருக்கும் மீனா இருக்கும் மியூ நாட்ங்கிறது எப்பவும் ஒன்னா இருக்கும் மியூ ஒன்னுங்கிறது ஜீரோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா மியூ ஒன் இஸ் மியூ ஒன் இஸ் ஜீரோ மியூ நாட் இஸ் ஒன் மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் மீன் அதுக்கடுத்தது ராம மொமெண்டம்ல இருக்கு மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு அரித்தமெட்டிக் மீன் மைனஸ் அபவுட் த பாயிண்ட் இந்த ஃபார்மேட்டை மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராலிட்டி ப்ராப்ளத்தை அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா இது ரா மொமெண்டம்க்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மோஸ்ட் டீடைல் ஓகேங்களா இந்த டேர்ம் வந்து காமன் இந்த ரா மொமெண்டம் செட்டில் மொமெண்ட்க்கு இதை காமனா ஞாபிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இது காமனா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் ஓகேங்களா மியூ ஒன் டேஷ் சில இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க மியூ ஒன் டேஷ் அப்படி மியூ நாட் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மியூ நாட்டுனாலும் அதுதான் மியூ நாட் இல்ல மியூ நாட் டேஷ்னாலும் அது அப்வியஸ்லி ஒன் தான் ஓகேங்களா சோ இது மியூ ஒன்னுங்கிறது அப்வியஸ்லி ஜீரோ ஓகேங்களா ரா மொமெண்ட் எழுதிட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் மொமெண்டம் நெக்ஸ்ட் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் மொமெண்டம் ரா மொமெண்ட் தெரிஞ்சுன்னா நெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கணும் சென்ட்ரல் மொமெண்டம் சென்ட்ரல் மொமெண்ட் சென்ட்ரல் மொமெண்டம்ங்கிறத மொமெண்ட் ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல எப்படி இருக்கும் ஆறு மியூ ஆறு டேஷ் எதுனா ரா டேஷ் இல்லை அப்படின்னா அது சென்ட்ரல் மொமெண்டம் இது ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரியஸா இருக்கும் தட் இஸ் மியூ ஆர் டேஷ் ஓகேங்களா மியூ ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் சி ஒன் மியூ ஆர் மைனஸ் ஒன் டேஷ் நெக்ஸ்ட் மியூ ஒன் டேஷ் பிளஸ் ஆர் சி டூ மியூ ஆர் மைனஸ் டூ டேஷ் இன்ட்டு மியூ ஒன் டேஷ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அப் டு எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா மியூ ஆர் மைனஸ் ஆர் அப்படிங்கிறப்ப என்ன வரும் ஜீரோ ஆயிடும் இல்லையா ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டேம் என்ன இருக்கும் ஒன் ஆயிடும் இல்லையா அப்ப அது ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்ப முன்னாடி டேம் என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எது வேணா இருக்கும் இல்லையா அதனால மைனஸ் ஒன் பவர் ஆர் ஓகேங்களா ஓகே இந்த டேம் இருக்கு இந்த டேம் நெக்ஸ்ட் மியூ ஒன் டேஷ் த ஹோல் பவர் ஆர் இதுதான் எந்த டேம்க்கான டேம் இதுதான் ஆர்த்த மொமெண்டம்க்கான ஃபார்ம்ல இந்த ஆர்த்த மொமெண்டம்ல நமக்கு மொமெண்டம் எப்படி தெரியும் இல்லையா மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு இதுதான் நமக்கு மீன் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கும் மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு மீன் சென்ட்ரல் மொமெண்டம்னா மியூ ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு மீன் நமக்கு என்ன தெரியும் இதுல இருந்து தான் நமக்கு அதுல கால்கே பண்றோம் இல்லையா அதுல கால்கே பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோம் மியூ ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரா மொமெண்டம் மியூ ஒன் அப்படிங்கிறது மியூ ஒன்னுங்கிறத நமக்கு ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும் இல்லையா எப்பவுமே அவன் என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடியே பாத்துட்டோம் மியூ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் மியூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டூங்கிறது என்னவா இருக்கும் மியூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டூ டேஷ் மைனஸ் மியூ ஒன் டேஷ் த ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் மியூ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம்ல பாத்துருப்போம் அட்லீஸ்ட் இந்த நாலு ஃபார்மேட் அந்த சென்ட்ரல் மொமெண்டம்க்கான ஃபார்ம்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க
ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா குமலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டம் பார்த்துருப்போம் மொமெண்டம் பேஸ் பண்ணக்கூடிய குமலன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம் மொமெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்தது இதை அப்ளை பண்ணக்கூடிய குமலன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம் குமலன்ஸ் 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 அப்படிங்கிறது குமலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குமலன்ட்டுங்கிறது மீனுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் செகண்ட் குமலன்ட் அப்படிங்கிறது வேரியன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் தேர்ட் குமலன்ட் அப்படிங்கிறது தேர்ட் தேர்ட் குமலன்ட் வந்து தேர்ட் மொமெண்டமுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் குமலன்ட் அப்படிங்கிறது மியூ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி கே ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்ம்ல பார்த்துக்கோங்க இது நமக்கு டிஆர்பியில கேட்டிருக்காங்க அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபா ப்ராப்ளமாகவும் கேட்டிருக்காங்க ஃபார்ம்லா டைரக்டாகவும் கேட்டிருக்காங்க மியூ ஃபோர் இஸ் கே ஃபோர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குமலன்ட் அப்படிங்கிறது மீனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் குமலன் வேரியன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தேர்ட் குமலன் தேர்ட் மொமெண்டம் சென்ட்ரல் மொமெண்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபோர்த் குமலன்ட்டுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா தட் இஸ் மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் இப்படி எழுதுனா கே ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ம்ல நமக்கு டிஆர்பியில கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்த் குமலன்ட்டேனா கே ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதா ஃபோர்த் குமலன்ட்கான ஃபார்ம்ல ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் இது டிஆர்பியில ப்ராப்ளமாகவும் ஃபார்ம்லாவாகவும் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி குமலன்ஸ் பேஸ் பண்ணும்போது செப்போர்டு கரெக்ஷன்ஸ் இந்த குமலன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது இந்த குரூப்பிங் எரரை எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செப்போர்டு கரெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செப்போர்டு கரெக்ஷன்ஸ் இந்த மொமெண்ட்ஸ் நடக்கக்கூடிய சில எரர்லாம் எப்படி நம்ம குரூப்பிங் எரரை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக செப்போர்டு கரெக்ஷன் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த மியூ ஒன் மியூ டூ மியூ ஃபோர் இது நாலு டேர்ம் கலெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதில் தான் நமக்கு ஸ்கியூனஸ் கட்டாசி சொல்லுறதுனால அதுக்காக இந்த மியூ ஒன் மியூ டூ மியூ த்ரீ அண்ட் மியூ ஃபோர் இந்த நாலு டேர்ம்க்கு நம்ம கரெக்ஷன் ஃபார்ம்லாஸ் ஒன்று படிக்க போகிறோம் அந்த கரெக்ஷன் ஃபார்ம்லாவில் மியூ ஒன்னுக்கும் மியூ த்ரீங்கிறதுக்கும் கரெக்ஷன் தேவைப்படாது ஆல்ரெடி கரெக்டாக தான் இருக்கும் இதுக்கு கரெக்ஷன் தேவைப்படாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் மியூ டூக்கு மியூ ஃபோருக்கு மட்டும்தான் கரெக்ஷன் ஃபார்ம்லாஸ்ன்னு சொல்லும் செப்பாடு கரெக்ஷன் ஃபார்ம்லா மியூ டூ அண்ட் மியூ ஃபோருக்கு செப்பாடு கரெக்ஷன் ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த டேர்ம் என்ற மியூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டூ மியூ டூ கரெக்டட் ஃபார்முலா கரெக்டட் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டூ அன்கரெக்டட் மைனஸ் எச் எஸ்கா டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா எச் எஸ்கா டிவைட் பை டுவெல் அப்போ மியூ டூ அன்கரெக்ட் கரெக்டட் இது அன்கரெக்டட் மியூ டூ மைனஸ் எச் எஸ்கா டிவைட் பை டுவெல் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் அது கரெக்ட் மியூ ஃபோர்க்கு அதே மாதிரி தான் மியூ ஃபோர் டேஷ் மியூ ஃபோர் அன்கரெக்டட் சார் அன்கரெக்டட் அப்படி கரெக்டட் இங்கே அன்கரெக்டட் மைனஸ் எச் எஸ்கொயர் டேம் இன்ட்டு ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹெச் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா செப்போடு கரெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் நமக்கு ஃபோர்த்து ஃபார்முலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த டேம் மைனஸ் இந்த டேமில் செவன் டிவைட் பை டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹெச் பவர் ஃபோர் இருக்கும் இங்கே ஹெச் எஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் சம்திங் இருக்கும் இல்லையா இந்த செப்போடு கரெக்ஷன் ஃபார்முலாஸும் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இங்கே மியூ டூன்னு இருக்கும் மியூ ஃபோர் இருக்கும் இந்த இடத்துல மியூ டூன்னு இருக்கும் ஹெச் எஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெல் டூ அந்த மியூ ஃபோர் இந்த சம் சம்திங் இருக்கும் அந்த டேட்டா நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் நமக்கு டிஆர்பில் செவன்டி டிஆர்பில் ஒரு கரெக்ஷன் ஃபார்முலாஸ் கேட்டிருப்பாங்க செப்போடு கரெக்ஷன் ஃபார்முலாஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கான ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் இதோட கண்டன் மொமெண்ட் பேசஸ் சொல்லிட்டு அபவுட் மீன் இதை மொமெண்ட் பேசஸில் இருக்கக்கூடிய கேட்ட கொஷின்ஸ் இதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கண்டென்ட்ல என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின்ஸ்லாம் எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இது கேட்டுட்டுக்கா நம்ம எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கா ஃபியூ கொஷின்ஸை டிஸ்கஷனாக நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் கொஷின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்கியூனஸ் அதுக்கடுத்து காட்டாசிஸ் அதுக்கடுத்து மூமெண்ட் ஸ்கியூனஸ்ல என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்ன கண்ட் இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் காட்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது காட்டாசிஸ் சேஃபா மட்டும் பார்க்குறோம் அதுல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் மொமெண்டம் அப்படின்னா மொமெண்ட்ஸ்ல ரா மொமெண்டம் என்னன்னு பார்த்தோம் சென்ட்ரல் மொமெண்டம் பார்த்தோம் அதுல இருந்து
the relations relate to measure relate to measures of coefficient of skewness coefficient of skewness skewness is options kuduthukanga first option enna kuduthukanga abina that is mode minus mean second option mean minus mode mean minus mode third option mean minus mode mean minus mode divided by standard deviation d option fourth option mode minus mean divided by standard deviation as usual namaku therinjadda namaku easy pearson abdingaradha theriyum curl pearson abdingaradha pearson abdi kuduthirukanga curl abdingara oru artham curl pearson da namaku pearson relative measures avane theriva kuduthirukanga curl pearson relative measures underline the word relative measures okayla pearson oru vela kuduthittu neenga relative pearson ave namaku eda kuduthirukom curl pearson or pearson ave adu relative measure da kudukranga nu artham அப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் மெஷர் இருக்கிறது இன்சஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஆனா பியர்சன்ஸ் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூ கோஎபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஈஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா மீன் மைனஸ் மோர் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் நமக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திருப்போம் மீன் மைனஸ் மோர் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சி ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்டா இருக்கும் ஒருவேளை இதே ஆப்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கலாம் மீன் மைனஸ் மீடியன் பேசிஸா இருக்கும்போது த்ரீ இன்ச்சு மீன் மைனஸ் மீடியனா இருந்ததுன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாக்குறப்ப மோட் மைனஸ் மீன் அப்படிங்கிறது ஒரு டோமே நமக்கு கிடையாது அது இல்ல இந்த ஃபார்முலா பாக்கலாம் மீன் மைனஸ் மோடுங்கிறது ஒரு ஆன்சர் நம்ம பாத்துருப்போம் இது ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா தான் நம்ம ஸ்கியூனஸ் பார்த்தோம்னா சில பேர் அதை யோசிப்பீங்க ஸ்கியூனஸ் அப்படி நம்ம கேர்ள் பேசன் தானே படிச்சிருக்கோம் ஏன்னா பியர்சன் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சிலர் லேக் ஆவீங்க கேர்ள் பேசன் தான் நம்ம பியர்சன் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாம ரிலேட்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ்னாவே நமக்கு சானடிபேஷன் பேஸ் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா அப்சலூட் மெஷர்னா தான் மீன் மைனஸ் மோட் ஆர் மீன் மைனஸ் மீடியன் இருக்கும் இது அப்சலூட் மெஷர் ஒருவேளை இந்த ரிலேட்டிவ் வரதா கட் பண்ணிதா கூட நீங்க மேபி யோசிச்சிருக்கலாம் அப்படியும் இல்லாம அது பேரை கொடுக்கும் போதே நமக்கு அது ரிலேட்டிவ் தான் ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா அது ரிலேட்டிவ் தான் அது ஆல்ரெடி அது இல்லாம வேர்டிங்காவும் கொடுத்துருக்காங்க ரிலேட்டிவ் ஒருவேளை அவங்க என்ன கேட்டிருக்க இந்த வேர்டு எதுவுமே கொடுக்காம த அப்சலூட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஈஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதே கொஸ்டினை இந்த வார்த்தைகளை எதுவுமே கேட்காம டேரக்டா இது எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கோஎபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் ஈஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க ஒருவேளை பி ஆப்ஷன் கூட சூஸ் பண்ணிருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்ங்கிறப்போ அப்சலூட்டா இருக்கலாம் ரிலேட்டிவா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் யாரோட பேரும் மென்ஷன் பண்ணாத பட்சத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம் பி ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணலாம் ப்ரியாரிட்டைஸ் பார் இருந்து நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கான டூ அப்ப ஆப்ஷன் இதை கொடுக்கும்போது எதாவது மிஸ்டேக்கா கொடுத்துருக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது கஷ்டம் ஒருவேளை இந்த ரெண்டும் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் மெசேஜ் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கொடுத்ததாவே நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் பி ஏதாவது சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ரிலேட்டிவ்னு இன்சஸ் பண்ண கிடையாது அதெல்லாம் பேரும் இன்சஸ் பண்ணலாம் அதனால அப்சலூட் மெஷரா இருக்கலாம்ன்றதுக்காக நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு பியர்சன் ரிலேட்டிவ் மெசேஜ் ஆஃப் கோயபிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் தான் நமக்கு எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் மீன் மைனஸ் மோ டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இதே ஃபார்மேட் எப்படி கேட்டிருந்திருக்கலாம் மீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ச்சு மீன் மைனஸ் மீடியம் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கேட்டிருந்தாலும் இதுக்கான ஆன்சர் சரியா இருக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மூவ் அந்த செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதே டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் அவங்க வேற ஃபார்மேட் நொட்டேஷனாகவும் ஒரு டேம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் இதே டைப் தான் தி கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் தி கோஎபிஷன்ட் the coefficient of skewness skewness it the coefficient of skewness is option a x bar minus z divided by sigma b option z minus sigma divided by x bar c option z minus x bar divided by sigma and d option சிக்மா மைனஸ் இஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் பார் ஸோ இந்த நாலு டம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஸ்கியூனஸ் போய பேஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன அது ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அது கேர்ள் பேஷன் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேட் தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் தட் இஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் மீன் மீன் முன்னதான் பார்த்தோம் இல்லையா மீன் மைனஸ் மோட் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் தட் இஸ் சிக்மா இப்ப மீனுங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ் பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த நோட்டேஷன் மோடுங்கிறது எம் நாட் கொடுத்துருக்கலாம் அதனால நோட்டேஷன் டிவைட் பை சிக்மா இந்த ஃபார்மேட்ல எது இருக்குன்றதை மட்டும் பாருங்க இப்போ எக்ஸ் பார் மைனஸ் இப்போ எக்
டினாமீட்டர் சிக்மா இல்லாத பாருங்க எக்ஸ் பார் பேஸ் பண்ணி இருக்கு இது ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகேங்களா அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு ஏ ஆர் சி இருக்கும் ஏங்கிற ஆப்ஷன் எனக்கும் மீன் மைனஸ் இசட் இசட்ங்கிறது மோஸ்ட்லி ரிப்பீட்டட் டேர்ம் வந்து மோடா கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறனால டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் இசட் மைனஸ் மீனா கிடையாது ஓகேங்களா வே இது எங்க யூஸ் பண்றோம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இங்க இன்னொரு விஷயத்த பார்த்துருப்போம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் டிவைட் பை சிக்மா அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் நார்மல் வேரியட்ல இருந்து நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்மலா பார்த்த போது இசட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டிவைட் பை சிக்மா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருப்போம் இல்லையா இசட் இஸ் ஈக்வல் டு X minus mu divided by sigma. So, this is the mean. This is the x bar. This is the x bar divided by sigma. In the format, this is the same. This is the normal distribution. This is the parameter of the term. Now, we will answer this answer. X bar minus z divided by sigma. This is the x bar minus mu divided by sigma. In the format, the coefficient of the skewness is option. This is the correct. X bar minus z divided by sigma. This is the answer. This is the answer. This is the answer. ஸோ ஏன்னா அந்த இருக்க ஃபார்மேட் நமக்கு கேர்ள் பேஷன் அவர் பேசஸ் தான் நமக்கு இருக்கு குவான்டிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே அப்ளை பண்ணிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மூவாவது கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் இந்த ஸ்கியூனஸ் இஸ் இந்த ஸ்கியூனஸ் ஸ்கியூனஸ் மீன்ஸ் ஸ்கியூனஸ் மீன்ஸ் நம்ம நிறைய சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அதே தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ சிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக் ஆப்ஷன் பி ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டி சி லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அண்ட் டி ஆப்ஷன் dispersion dispersions dispersions skewness abhi sollo skewness abhi ingrad mean nam enna thukku lag of symmetric abhi indha nam padichirukom we already definition enna solliruka skewness is a lag of symmetric abhi ingrad sollo symmetric il irundhu evlo lag a irukku indradha nam skewness sollrom symmetric abhi ingrad namak theriyum illa symmetric abina skewness oda value enna va irukum skewness is equal to ஜீரோ இருக்கும் அங்க ஸ்கியூனஸ் மீன்ஸ் ஸ்கியூனஸ் தான் என்னன்னா கேட்டிருக்காங்க அப்போ லேக் ஆயிருக்கும் சிமெட்ரிக்ல இருந்து லேக் ஆனாவே அதுக்கு பேர் என்ன இருக்கும் அதுதான் ஸ்கியூனஸ் அப்ப லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது டிஸ்போஷன் அப்படிங்கன்னா டிஸ்போஷன் எதை சொல்லுது இது டிஸ்போஷல் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது டிஸ்போஷல் கிடையாது டிஸ்போஷன் என்ன இருக்கணும் ரேஞ்ச் குவார்டல் டிவிஷன் மீன் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்போஷன் ஸ்கியூனஸ்ங்கிறது தனி இது நமக்கு அது லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் எதாவது சொல்றமே தாண்டி டிஸ்போஷனும் வராது ஓகேங்களா அப்ப தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் மூவ் அந்த கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க த கேர்ள் பேஷன் கோயிஷன் ப்ராப்ளம் தான் கேர்ள் பியேஷன் கேர்ள் பியேஷன்ஸ் the curl pation the coefficient of the coefficient of skewness the curl pation coefficient of skewness is 0.32 it's 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 standard deviation standard deviation is 6.5 and and mean mean is mean is 29.6 find find mode find mode nu ketirukanga option enna ketirukanga parunga first option 31.68 second option 36.1 third option 23.1 and d option 27.52 மோட் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கியூனஸ்க்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸ்கியூனஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா ஸ்கியூனஸ் கேர்பியேஷன் கோயிஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன எஸ்கே இஸ் ஈக்வல் டு மீன் மைனஸ் நமக்கு ஃபைண்ட் த மோட் தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா மோட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ மீன் மைனஸ் மீன் மைனஸ் மோட் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா அப்போ எஸ்கேவோட ரிசர்ஸ் தெரியல எஸ்கே அப்படிங்கிறது என்ன தெரியும் Standard deviation, coefficient of skewness, 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32. 0.32
which is equal to mean or value in a kurtu kanga mean in a kurtu kanga 29.6 minus mode the fine banapur mode is equal to divided by standard deviation sigma or value kurtu kanga 6.5 okay la is a 6.5 this is simply a panila lia is a simply a panila paranga the term simply a panila going 0.32 clear point 32 into 6.5 for multiple panel with 2.08 which is equal to 2.08 point 32 into 6 pi alarm multiple panel next 29.6 next mode of being put through the mode again i'm a multiple panel in the term and i get over the positive of maradilia that is mode is equal to 29.6 minus 2.08 this is the two of the subtract one of the inner 20. I'm again our range for 20. Nine letter the two of over the inner 20. I'm again our actually 20. I'm a kid of America seven term summer clear term six length in America 27. In the answer is that in a makina subtract the bottom in the term clear in the term in the term again or mother negative or again the positive edge mode is equal to 27 point. Phi 2 of the option D is a correct answer. Answer D is a correct answer. Our calculation coefficients in the skewness of the base panel could be a formula one of a ketagana that pay panilla. Okay, next to more on the question. Fifth question. Fifth one. the question for again the the first the first four moments four moments first four moments about about origin or one four ten forty six respectively then then beta 1 is equal to then beta 1 now the first four moment about origin is equal to 1 4 10 46 abdin kuduthirukanga appo idha namak already about origin abdin namak kuduthirukanga about mean ingiradha namak enna irukku appo paarenga indha formula namba beta 1 na find panna sollirukanga liya so idha eppadi calculate pannala idha mu 1 dash idha about raw momentum about origin raw momentum idhe mu 2 dash idhe mu 3 dash is it mu 4 dash so the base point of my knuckle keeper on first beta 1 way no abdina beta 1 and i'm going to you know beta 1 sorry beta 1 of being a beta 1 is equal to mu 3 square divided by mu 2 cube okay la apo mu 2 kind of particular mu 2 kind of particular now to mu 1 dash in the first moment is about the point origin in a group in our corner mu 1 under the equal or cool yeah about the point origin of the mu 1 dash is equal to 1 the Okay, next mu two dash of binger the in our co mu two dash minus mu one dash square narco. Compare mu two or value in our mu two is equal to number term in our mu two of binger up. You got a value four minus mu one dash of binger up. The other one is a subtract one of the term. But mu three is equal to three. Upper mu two mu two or value in a three cut up which are co mu one is equal to one. Next mu three in grammar mu three can a formula mu three is equal to. Mu three is equal to mu three dash. Next to mu three dash. Mu three dash na three only mu three dash na that is ten minus three mu two dash. Mu two dash na na three only mu two dash. Mu two dash na na three only four. Next to mu one dash three. Mu one dash na three only one. Next to plus two into mu one dash cube. Mu one dash or cube or value value one. Apply pala ma terms apply pani only Term in Adam Paranga, in the term twelve. Already in Arkum Paranga, in the ten Rick, either product one number twelve, already the Rukamaka, mu one for term in Arkum twelve, in the term clear, minus twelve is zero. In the Marie values a calcate parate, the coppering in a panono. Either the values are fine, but the mother mu one, mu two, mu three, or values a calcate pandamari apply panina, either results easy and a manapanilla, calcate panilla. Mu one in Gerde, one, mu two in Gerde, I'm a calcate the Riolia, mu two dash. Mu three. If our value is one by one, na, our raw momentum can formula apply. Pani na, this can results easy calculate. Pani na. This is problem. This question. Another question. Every case. Kanga. This calculate. Pani na. Beta two. Can formula. Na, we calculate. Pani na. 
இன்னொரு டாப் எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் கர்டாசிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இது பாசிட்டிவ் ஸ்கியூடா இருக்கா நெகட்டிவ் ஸ்கியூடா இருக்கான்றது பீட்டா ஒன் காமா ஒன்னை கல்கே பண்றோம் இல்லையா பீட்டா ஒன்னை கல்கே பண்ணிடுறோம் பீட்டா ஒன்னோட வேல்யூஸ் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கிறத வச்சு நமக்கு காமா ஒன் காமா டூங்கிறத கல்கே பண்ற மாதிரி இருக்கு காமா ஒன் காமா டூ அதுல இருந்து நம்ம கர்டாசிஸ்ங்கிறது பாசிட்டிவா நெகட்டிவாங்கிற பேசஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கக்கூடியது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சால்வ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துருப்போம் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி டெஸ்ட்லயும் கொடுத்துருப்போம் அந்த கொஷின்ஸ் ஒன்ஸ் அகே நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அந்த கொஷின் சிக்ஸ்த் ஒன் கவனிங் இஃப் இஃப் சிவி இஃப் சிவி இஸ் ஃபைவ் சிவி இஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் டூ அண்ட் கல்பியேஷன் அண்ட் கல்பியேஷன் ஸ்கியூனஸ் கல்பியேஷன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் then find the mode then find the mode nu ketirukanga so idha nam as usual calculate panna option enna kuduthirukanga appadina 39.5 b option 37.5 c option 39 d option 40.5 okay va so indha naal options kuduthirukanga illaya namakku cb abingiradhu theriyala illaya edukaga cb namakku already calculation coefficient of skewness mode kandupidikina namakku mean theva மீனுங்கிறது நம்ம டைரக்டா கொடுக்கல மீனுங்கிறது எப்படி கல்கே பண்ணணும்னா சிபி வச்சு நம்ம மீனை கல்கே பண்ணும் சிபிங்கிறது என்ன தெரியும் போ எபிஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா டிவைட் பை எக்ஸ் பார் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா சிபியோட ரிசல்ஸ் என்ன ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மாவோட வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்டு எக்ஸ் பாரோட தான் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டோம் இப்ப டேம் நம்ம கிராஸ் பண்ணு இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்ப டேம் ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஹண்ட்ரட் 22, that is 40. மீனோடவேஷன்வ் மீனோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபார்ட்டின்னு கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் மோடோட வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மோட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேடு டூ ஓகேங்களா இப்போ இதை நமக்கு ஆல்ரெடி என்னவா இருக்கும் ஒன் பை டூன் ஆயிடுமா இந்த டூ அங்கே பக்கம் டிவைட் இருக்கும் மல்டிபிள் ஆகுமா இப்போ டூ ஆயிடும் அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் ஆயிருக்கும் இப்போ டேம் என்ன இருக்கும் ஃபார்ட்டி மைனஸ் மோடா இருக்குமா மோட் அந்த சைடு போகும்போது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஃபார்ட்டி இந்த ஒன் அந்த சைடு தேர்ட்டி நைன் ஆகிடும் அப்போ தேர் ஃபோர் மோட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி நைன் Mode is equal to 39. Now, 39. C option is the answer. Okay, CV, we have to get the CV. We have to get the CV. We have to get the CV. We have to get the standard division. We have to get the coefficient of variation. We have to get the coefficient of variation. We have to get the mean. We have to get the mode. We have to get the formula. We have to get the mean. 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 We have to generate the mean. Okay, next to move on the question. மீசோன் Platic Kurtik, Platic Kurtik, C option, Lepto Kurtik, Lepto Kurtik, and D option is none. Okay, I'm going to tell you already. Gamma 2 is 0. We have already said that. Beta 2 is equal to 3. And Gamma 2 is equal to 3. Gamma 2 is equal to 0. Beta 2 is equal to 0. And Gamma 2 is equal to 0. Gamma 2 is equal to 0. That's what we say. Normal curve. What do you say? Normal curve. சரியா செவன்த் 
பீட்டா டூ பீட்டா பீட்டா டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாலும் அதுதான் ஆன்சர் ஒருவேளை காமா டூ ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுத்தாலும் அதுதான் ஆன்சர்ஸ் நம்ம பீட்டா கேட்கலாம் ஆர் காமா கேட்கலாம் எந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்கறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் செவன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் மா அந்த கொஸ்டின் என்ன <laughs> 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 is earth moment mu r is earth moment about about mean about mean and anto central momentum solranga na artham mu r na kodutha central moment da anga moment about mean na ave ad central momentum da kuduthirukanga that is if k r is k r is the earth earth cumulent earth cumulent then then k4 is then k4 is nu ketirukanga option first option namma nadi solumbodhe kuduthukollaya mu4 is equal to k4 second option enna kuduthukanga na mu4 dash nu kuduthukanga and c option mu4 plus 3 mu2 square and d option mu4 minus 3 mu2 square gavaninga K4 தான் கேட்டிருக்காங்க கே ஃபோர்க்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் கே ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் கவனிச்சுக்கோங்க இங்க மைனஸ் தரும் மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் ஒருவேளை மியூ ஃபோர்னு கேட்டிருந்தாங்க ஃபோர்த் கும்பலண்ட கேட்டுட்டு மியூ ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா என்ன வரும் கே ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபார்முலா கேட்டிருப்பாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல சில பேர் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கும்லண்ட் ஈக்குவல் டு மீன் செகண்ட் கும்லண்ட் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் மியூ டூ தேர்ட் கும்லண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ த்ரீ அப்படின்ற ஃபோர்த் கும்லண்ட் ஆல்சோ மியூ ஃபோர்னு சில பேர் இந்த ஆன்சர்ல சூஸ் பண்ண பார்ப்பீங்க மறந்துடாதீங்க இப்போ ஃபோர்த் கும்லண்ட் கே ஃபோர் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை கே டூ அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் மியூ டூ அதான் இருக்கும் கே ஒன் தான் மியூ ஒன் டேஷா இருக்கும் இப்போ நம்ம கேட்டது கே ஃபோர் கே ஃபோர்னா என்னவா இருக்கணும் மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் தான் சரியான ஆன்சர் அப்போ டி தான் நமக்கான சரியான ஆன்சர்ஸ் நம்ம கலர் டீஷ் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மியூ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கே ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ ஸ்கொயர் தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் அப்ப எயித் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மூவாந்த கொஸ்டின் நைன்த் கொஸ்டின் ஒரு <laughs> is given by third order momentum appadi na ketirukanga okay la first option na ketirukanga appadina that is mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash plus 3 mu1 dash cube appadi kuduthirukanga b option mu3 is equal to mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash plus 2 mu1 dash the whole power 3 kuduthirukanga next c option mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash into mu1 dash plus 2 mu1 dash the whole cube d option that is mu3 is equal to 3 mu3 dash plus 2 mu2 dash next mu1 dash minus mu1 dash whole power 
நமக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சென்ட்ரல் மொமெண்டம் இதெல்லாம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ல சென்ட்ரல் மொமெண்டம் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் மியூ த்ரீங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா சென்ட்ரல் மொமெண்டம்க்கான ஃபார்முலா நீ யாபா வச்சிருக்கீங்கன்னா யூஸ் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்காக தான் சென்ட்ரல் மொமெண்டம் ஃபார்முலா தான் கேட்டிருக்காங்க மியூ த்ரீ மியூ த்ரீக்கு என்ன ஃபார்முலா மியூ த்ரீ டேஷ் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு ரா மொமெண்டம் இல்ல ரா மொமெண்டம் தான் பாசிட்டிவ் சென்ட்ரல் மொமெண்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் தான் அப்போ அப்போ டி ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கவே முடியாது சென்ட்ரல் மொமெண்டம் தான் கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரல் மொமெண்டம் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா இதெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கு ஆல்ரெடி பிளஸ் மைனஸ் மாறி இருக்கும் அவங்க மாத்தி கொடுத்ததுனால இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது இந்த டேம் என்ன இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ்ல எது சரியா இருக்கும் நம்ம பாத்துக்கலாம் பாருமா நமக்கு என்ன தெரியும் மியூ த்ரீ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு மியூ த்ரீ டேஷ் மைனஸ் அதுல இருந்து ஒன்னும் குறைச்சிக்கிட்டே வரும் த்ரீ மியூ டூ டேஷ் இன்ட்டு மியூ எல்லாத்துக்கும் மியூ ஒன் டேஷ் கூட வரணும் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல மியூ ஒன் டேஷ்ங்கிறது செகண்ட் டேர்ம்க்கு கொடுக்கல அதனால இது ஆப்ஷன் நமக்கு சூஸ் பண்ணவே முடியாது இப்போ மியூ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு மியூ த்ரீ டேஷ் மைனஸ் த்ரீ மியூ டூ டேஷ் இன்ட்டு மியூ ஒன் டேஷ் பிளஸ் டூ இன்ட்டு மியூ ஒன் டேஷ் ஹோல் கியூப் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கான சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் இது கூட நமக்கு என்ன டேர்ம் கொடுக்கல அவங்க மியூ ஒன் டேஷ் டேர்ம் கொடுக்காதனால நம்ம அது எடுத்துக்கவே முடியாது இங்க டேர்ம்ல ஏதோ மாதிரி டூங்கிறத மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க இங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால அந்த கரெக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த டேர்ம்ல நமக்கு மியூ ஒன் டேஷ் கொடுக்காதனால அந்த ஆன்சர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்க கரெக்டா கொடுத்தனால இதை சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா இப்ப நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் மூவ் அந்த கொஸ்டின் டென்த் கொஸ்டின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ Meso kartik, meso kartik, B option, lepto kartik, lepto kartik, C option, so platic kartik, platic kartik, and D option, so rectangular, rectangular, that's what we're talking about. If you want to get rid of it, we already know that if you want to get rid of it, கர்டாசிஸ் காமா டூ இப்போ ஜீரோன்னு கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க இப்போ பாருங்க பீட்டா அதுக்காக தான் முன்னாடி சொல்லணும் பீட்டா காமாவோட ரிலேஷன்ஸ் நீங்க பாத்துக்கோங்க லெசன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆறுதுன்னா மீசோ காட்டிக் அதை விட கிரேட்டரா இருந்துச்சு அப்படி பீட்டா டூ வந்து மூணை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது லெப்டா காட்டிக் மூணை விட குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பிளாட்டிக் காட்டிக் பீட்டா டூ லெஸ் தென் த்ரீ மூணை விட குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் பிளாட்டிக் காட்டிக் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர்ஸ் இதே இதே டப் எப்படி இருக்கலாம் காமா டூ பேசிஸா கொடுத்துக்கலாம் லெஸ் தென் ஜீரோவா கொடுத்துருக்கலாம் இதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துக்கலாம் பீட்டா டூ லெஸ் தென் த்ரீனு கொடுத்ததுனாலும் அது பிளாட்டிக் காட்டிக் தான் அல்லது இதே டப் காமா டூ லெஸ் தென் ஜீரோன்னு கொடுத்ததுனாலும் அதுக்கு பேர் பிளாட்டிக் காட்டிக் தான் ஸோ பீட்டா பேசிஸா கேட்டாலும் சரி காமா பேசிஸா கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணா நம்ம ரெடி ஆகணும் ஓகேங்களா அப்போ டென்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ்யா கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மூ அந்த கொஸ்டின் லெவன்த் ஒன் லெவன்த் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க லெவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டு மெஷர் த பிளாட் ஆர் ஃபிக்னஸ் ஆஃப் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க டு மெஷர் டு மெஷர் டு மெஷர் பிளாட்னஸ் ஆர் ஃபிக்னஸ் ஆஃப் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கலாம் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க டு மெஷர் மெஷர் பிளாட்னஸ் பிளாட்னஸ் ஆர் ஃபிக்னஸ் ஃபிக்னஸ் flatness or thickness of your distribution of your distribution we use we use abdin ketirukanga option a ena ketirukanga na skewness option b kurtosis c correlation d standard deviation namak already theriyilla or cow irundhu fixed or flat ku poiduchu abdinna நமக்கு அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கட்டாசிஸ் தான் சொல்லுவோம் லேக் ஆஃப் சிமெட்ரிக் சேஃப் ஆஃப் த கவுனா தான் ஸ்கியூனஸ் நமக்கு வந்து ஃபீக்டுனஸையோ இல்ல பிளாட்டர்னஸ் பேசுறது எது இல்ல அதுக்கு கட்டாசிஸ் பத்தி தான் பேசுறோம் அப்போ ஒரு மெஷர் த பிளாட்னஸ் பிளாட்னஸ்யோ இல்ல ஃபீக்னஸ் பத்தி பேசணும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் கட்டாசிஸ் தான் சொல்லமே தாண்டி ஸ்கியூனஸ் சொல்ல மாட்டோம் சில பேருக்கு இதுல கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் ஒரு சிலருக்கு பிளாட்டர் பீக்கர் பத்தி பேசும்போது கட்டாசிஸ் தான் ஒருவேளை லெவல் ஆஃப் இங்க நமக்கு அந்த கரெக்டாசிஸ் என்ன சொல்ல கவ பத்தி மட்டும் பேசினாங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் த கவ்னா அந்த ஸ்கியூனஸ் சொல்லலாம் அப்ப லெவன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் 
டுவெல்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஒரு டூ டைம்ஸ் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேஞ்ச் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ கால் பேஷன் கோயபிஷன்ஸ் ஆஃப் ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதே தான் இருக்குது த கால் பேஷன் கோய் எபிசட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் பிட்வீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் நம்ம என்ன ஸ்கியூனஸ்னா என்ன கால் பேஷன் மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ டூ டூனு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எதாவது ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே திரும்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்த்து மொமெண்டம் கொடுத்துட்டு செகண்ட் மொமெண்டம்க்கான ஃபார்முலா செகண்ட் மொமெண்டம் சென்ட்ரல் லா மொமெண்டம்ல செகண்ட் மொமெண்டம் மியூட்டுக்கான ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க ஒரு இயல மியூட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் மியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டூ டேஷ் மைனஸ் மியூ ஒன் டேஷ் ஸ்கொயர் அது ஒரு இயர்ல கேட்டிருக்க ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இன்னொரு டம் கால் பேஷன் கொஸ்டன் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அகெயின் ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம ஒரு பவுண்டரியா கொடுத்துக்கிறப்போ இதே டைம்ல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் கால் பேஷன் அப்படின்னாவே பிளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ இது ஒரு இயர்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் செப்பாடு கரெக்ஷன் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் த மியூ ஃபோர் கரெக்டட் ஃபார்முலா நம்ம கேட்டிருக்காங்க மியூ ஃபோர் கரெக்டட் ஃபார்முலா நம்ம கல்ரெடி தெரியும் இல்லையா மியூ ஃபோர் கரெக்டட் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம என்ன தெரிவிக்கலாம் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு மியூ டூ பிளஸ் செவன் டிவைட் பை டூ ஃபார்ட்டி ஹெச் பார் ஃபோர் செப்பாடு கரெக்ஷன் ஃபார்முலா பாருங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த டேம் என்ன இருக்கணும் பாருங்க மியூ ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்து இருக்கணும் மியூ ஃபோர் மைனஸ் நமக்கு என்ன இருக்கணும் மியூ ஃபோர் மைனஸ் இந்த கரெக்டட் ஃபார்முலா மியூ ஃபோர் மைனஸ் அதுக்கடுத்து பிளஸ் ஒரு ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ மியூ டூ செவன் டிவைட் பை டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹெச் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது ஒரு இயர் செவன்டி டி ஆர்பில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஆக மொத்தம் இந்த பேசஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து செவன்டி டி ஆர்பில் கேட்டது நைன்டி டி ஆர்பில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேர்ள் பியேஷனும் பவுலே கோயபிஷனோட ரேஞ்ச் கேட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாக கொடுத்துட்டு கேர்ள் பியேஷனோட ரேஞ்ச் மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ கேர்ள் பியேஷனோட ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் பவுலேவோட ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் த்ரீ பவுலேவோட கொஷன் மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ இப்போ நாலு ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கேர்ள் பேஷனா மைனஸ் த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ பவுலேனா மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருந்தா நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நைன்டி டி ஆர்பில் ஒரு கேட்ட கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டூ டி ஆர்பில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிலேட்டிவ் மெசேஜ்ல மீனும் மோடு கொடுத்துட்டு ஸ்கியூனஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டால் டிஎன்பிசி அண்ட் டிஆர்பி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு ஐடியாஸ் கொடுத்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்தக்கே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த செஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம அனந்தர் ஒரு ஜூம் மீட்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க் யூ டு ஆல் டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் டெட் நியமன தேர்வு பிசி எஸ்ஐ டிஆர்பி அக்ரி ஃபாரஸ்ட் ரயில்வே போன்ற அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆரம்பம் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நேரடி மற்றும் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் வசதியும் உண்டு தொடர்புக்கு ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் கான்டாக்ட் நைன் ஜீரோ